Hi, good evening. Hello, good evening. Hello, oh, good evening, teacher. How are you today? How are you? How are you today? I'm fine, and you, teacher? I'm very well, thank you for asking. Gracias por preguntar. I'm very well, thank you very much. Good evening, teacher. Hello, good evening, how are you? I'm fine, thanks. But oh, nice. I'm listening <laughs> for a moment. Sorry? <laughs> Me voy a quedar de un ratito, ya voy a terminar de comer, voy a quedar oyente, nada más. Un ratitito, <laughs> okay. termino. Okay. <laughs> Give me a moment, please. I'm having some problems here. All right. So, um, so welcome. Bienvenidos. Welcome. Vamos a esperar. Creo que los demás se están conectando ahorita. I think the others are getting connected in this moment. ¿Qué les aparece cuando están, cuando ingresan? Porque yo sé que ingresan de pronto, ingresan antes de la bolsa. ¿Qué mensaje les aparece? Cuando no pueden ingresar, que no les permite que entren a la reunión, ¿qué mensaje? Que el anfitrión, el anfitrión tiene otra reunión. Ok, pero no lo Pero sí, ahí no se queda como en una salita. Mm, no, no, no me sacó. Ah, ok. Está solo ahí lo, como cargando. Ajá. Ah, solo los ponen en espera. Como, hasta que, hasta como que en la espera. Uh -huh. Ajá. Ok, muy bien. Sí, siempre, eh, siempre no, no se salgan ¿sí? hasta que la anfitrión empiece la reunión. Así que sí se salen y después entran otra vez, ok. Eh, solo esperemos que el anfitrión empiece la reunión para que no tengan ningún, ningún problema, ¿ok? Que en este caso el anfitrión sería mi persona. Así que es, es, de, es de esperar un momentito, ¿ok? So, uh, thank you for connecting. Gracias por conectarse. Thank you for connecting today. So, let's start. Empecemos. So, I will start with the attendance. Empezaré con la asistencia. I will start with the attendance, ¿ok? Ok, let's see, Abraham. Oh my God, I'm sorry, I'm on the wrong list. Estoy en el listo equivocado, lo siento. Ana Abigail. I'm here. Good, thank you. Ana Beatriz. Present. Carlos David. Carlos David. He's not connected. Edgar Alexander. Ember. I'm here. Okay. Jesus Saray. Present. Who's that present? Can you have present for ahí? Ember. Oh, Elder. No, Elder. Elder, okay. Okay, Elder. Um, let's see, Hazel Sarai. She's not connected yet. Jacqueline Lisset. Jessica Lourdes. Jorge Eduardo. I'm here. Okay, ya había Hazel por ahí, ahorita la voy a buscar por acá, number six, Hazel. Yes, she's here. Jorge is here, right? Yes. Sí. Okay, Juan Carlos. John Charles. John Charles is not here. Okay, Loida Eunice. Eunice. I'm here. Oh, okay. Maria Elena. I'm here, teacher. All right, Mauricio Antonio. Nelson. Nelson, oh, he's connecting. Ahorita se está conectando. Ya le vi. Néstor Iván. Present. All right. Oscar Renulfo. Present. Okay, thank you. Roxana. He's not connected yet. Okay. Wendy, Natalie. Is Wendy, Natalie connected? No, right? Jacqueline Gloria. Present. Okay. Jocelyn, Joanna. Jocelyn Joanna, not connected. And finally, we have Jessania Marisol. She's not connected yet. Okay, let's start. Uh, so, uh, just, just before I'm we. Here, teacher, start, but I guess so, Nelson. Yes, just if I'm going to come, but he put the assistance, Nelson. Don't worry. Don't worry. It's okay. Yes, thank you. You have attendance. Okay, that's perfect. So, um, Anna, you may see it now, right? Yes. Okay, perfect. That's very good. All right, so just let's, let's remember, recordemos un poquito, uh, what did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? What did we study yesterday? 
Just remember, please, recordemos un poquito. Let's remember a little bit. Buenas noches, teacher. No me no. deja ventilar. Ah, okay. All right. Okay. So, lista desde las ocho. Ya pasó lista. Ahorita pasé. En el, no se preocupe. En, el segundo, en la segunda vez que me suene ahí, ahí va a aparecer. Yo voy a aquí, ya. It's okay. Okay. No, so, what did we study yesterday? Estudiamos ayer. What did we study yesterday? Tell me, please. Dígame. I don't remember. At workplace. Uh, I don't. Sorry. At workplace. El don't. El don't y el doesn't, right? Uh, mm -hmm. Don't and doesn't. Yes? Frequency, frequency adverbs. Ah, and we studied frequency adverbs. Which frequency adverbs? ¿Cuál es adverbo de, frecu de frecuencia? Which frequency adverbs? Can you tell me some? ¿Pueden decirme algunos? Always. Always. Often. Often. Never. Never. Usually. Usually. Hardly ever. Never. Hardly ever. Seldom. 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 Uh -huh. Seldom. Sometimes. 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 Exactly. And generally, right? I think. Okay. So we study different adverbs of frequency. So, often. Open, exactly. We study often. So, Edgar, si yo te pregunto, how often do you study English? How often do you study English? What do you answer? ¿Qué respondes? How often do you study English, Edgar? Never, every day, always, or? Every day. Every day. Good. You can say always. I always study English, you can say. Yeah? I always study English. Yeah. Okay, Edgar, let's repeat it. Edgar, how often do you study English? Always. Always. Very good. Oscar Arnulfo, how often do you work? I don't see. How often do you work? Every day, always. <laughs> always. You can say, I always work every day. I always work every day. Yeah? Good. Thank you, Oscar. I always, I always go work, work. Every, work yes. every day. Okay, thank you very much. Good. Uh, let's see, Jorge. How often do you visit clients? Jorge Aquino, how often do you visit your clients? I, I sometimes visit client. Oh, thank you very much. Eunice. Eunice, how often do you go to a school? Always. Always. Okay, thank you very much. Okay, let's see, Natalie. Natalie, um, Natalie, are you a teacher? Natalie, hello. Hi, teacher. Are you a teacher? Are you a teacher? Yes, I am. Okay, Natalie, how often do you teach classes? Every day. Every day. You can say, I always teach classes every day. Yes? Okay, thank you. Nestor. Uh, Nestor, what's your occupation or what do you do? I am auxiliar. An auxiliar. Or uh, lo logistic auxiliar. Okay, assistant. Maybe you better say assistant, maybe? Assistant? A logistics assistant, all right. So, okay, let's see, Nestor. How often do you write reports? Always, always. I write report always. Yes, okay, thank you very much. Okay, let's see, Sarai. What's your occupation, Sarai? I am administrator. Okay, administrator. 
Administrative? Yes. Okay, good. A business administrator. Okay, how often do you how often do you pay? How often do you pay your employees? How often do you pay to your employees? Twice a month. Twice a month, okay. So every 15 days, cada 15 días. Okay, thank you. Thanks for Sarai. Abigail. How often, Abigail, how often do you make phone calls? How often do you make phone calls? Make phone calls. Uh, always. Always. Oh my God. Good. Glory Bell. What's your occupation, Glory Bell? Accountant. An accountant. All right. How often do you receive money? I sometimes receive money. Receive money. Oh, good. Thank you very much. Okay. Thank you. This is just to remember. Este es solo para recordar. This is just to remember. But listen, um, on page, in la página, on page 21, en la página 21 de su folleto, you have a chart like this. Tiene un cuadrito como este. You have a chart like this. How often? How often do you? So please, write five compliments. Six, yeah, five compliments for this. Va a escribir seis complementos para esta pregunta. How often do you? You have number one. Ya tiene una número uno. How often do you have meetings? How often do you... What puede ser? Write reports, for example. So, complete the six questions, please. Completen las seis preguntas. Con el vocabulario que quieran. You, 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 it's up to you, okay? Depende de ustedes. Todo lo que le van a, le van a hacer estas preguntas a sus compañeros, okay? So, please, complete the six questions. Completemos las seis preguntas. Let's complete the six questions. Si tienen la copia, pueden trabajar sobre su copia. It's on page 21. Está en la página 21. It's on page... 21, okay? Just, you need to complete only the questions, okay? Solo van a completar las preguntas. Just the questions, yes? Donde dice name, 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 leave it blank. Ahorita déjenme en blanco eso, okay? Name, 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 leave it blank. Déjenme en blanco. Only the questions. Solo las preguntas. Only the questions, please. Recycle vocabulary, okay? Recycle vocabulary. How often do you check email? How often do you write reports? How often do you check merchandise? How often do you visit clients, right? How often do you call your clients or make phone calls? So recycle vocabulary. Recycle vocabulary. I give you two more minutes, okay? Le doy dos minutos más. Two more minutes. Two more minutes.
So you only need to complete this part. Solo esa parte van a completar. Complete only that part. How often do you have meetings? One question for each space. Una pregunta para cada espacio. One question for each space. Oh, Ardulfo and Mauricio finished. Okay, thank you very much for raising hands. Juana Beatriz Finish and Nestor too. Thank you very much. Okay, uh, let's start. Empecemos, let's start. Okay, let me give you the instruction. Déjenme darles la instrucción. Okay, listen. Uh, using the chart, usando este cuadro, using this chart, you will go and practice in groups of four. Voy a unirlos en, en equipo de cuatro. So we will make groups of four. So listen. On your chart, en su cuadrito, here, for example, imagínense que practiquen con, um, con David. So you write... David, in this, on this space, va a imprimir David acá. Y luego le van a hacer las preguntas, ¿ok? David, do you, how often do you have meetings? Y David me dice, I always have meetings. Entonces voy a escribir en el espacio acá, always. Imagínense que mi segunda pregunta es, uh, make phone calls, hacer llamadas. David, how often do you make phone calls? Y David me dice, I never make phone calls. Aquí en el espacio voy a escribir, never, ¿ok? So, aquí voy a escribir la expresión de tiempo o el adverbio de frecuencia que me den en la respuesta, ¿ok? So, take turns in the teams, please. Tomen turnos en los equipos para llenar su cuadrito, ¿ok? So, is it clear? ¿Está claro qué van a hacer? Is it clear? So, the question is, how often do you, how often do you have meetings? Y luego lo que han completado ustedes. How often do you check email, write reports, and blah, blah, blah. Yeah? So, any question? ¿Alguna pregunta? Any question? No. Okay, so let's go and practice. Vamos a practicar entonces. Let's go and practice. Team so four, equipo de cuatro. Team, okay, let me see. Entonces, las preguntas que, que hicimos se las voy a hacer a uno de ustedes, ¿verdad? Y voy a anotar su nombre y la expresión de, sí, a, a todos. de la libre de frecuencia. Sí. Así era. A Wendy Natalie. Wendy Natalie. 
all the questions for one classmate. Todas las preguntas para un solo compañero. So maybe you can ask um, Edgar y Edgar le pregunta a Néstor and Néstor asks Jacqueline. Eh, y Néstor le pregunta a Jacqueline y Jacqueline le puede preguntar a Natalie para completar. Okay, to complete. Yes? So make, okay. a, make, a, make a, like a like a circle. Hagan como un círculo para practicar. Okay? Yeah. Ah, sí. Yeah. Para chart. que no se aburran so you don't get bored, vayan una y una. Tú haces una pregunta, luego hay una y vayan así como jugando en círculos, ¿ok? Play in circle, para que no estemos de más solo escuchando, para que todos estén activos, ¿ya? So you make one question and take notes. Luego Edgar, you make one question y toma notas and take notes. Luego, el, el, luego Néstor, then Néstor, you ask one question and you take notes. Y le tomas, y tomas notas, Néstor. Then Jacqueline Glory Belch, you make one question and you take notes. Y luego vamos así jugando en ese mismo orden, en the same order, ¿ok? Ok. Never. Okay. Hi, everyone. Hola a todos. Hi, everyone. Ok, Liz. Uh, para que no se aburran, eh, háganlo como en un círculo. Make, a, make like a circle, ¿ok? Por ejemplo, si Hazel le pregunta a Ana Abigail, Ana Abigail le pregunta a Jacqueline y Jacqueline a Ana Beatriz y Ana Beatriz a Hazel. Esa es la, la pregunta, ¿ok? Maybe, tal vez hagan una pregunta a cada una y van completando. One question each and you go complete. Todas a la vez para que todas estén activas. So everybody is active, ¿ok? Ok. ¿Entiendes más o menos lo que, lo que pueden hacer? ¿Ya? Yeah. Yes. Yeah. Ok, perfecto. Continúe, continúe, continúe. Always. Okay. Hi, everyone. Hello. Hola a todos. Hello. How are you doing it? ¿Cómo lo están haciendo? How are you doing it? Ahorita nos vamos turnando. Es el adverbio, estamos contestando. Ah, ok, ok. So listen. So, so, para que todos estén activos, so everybody is active, hagan de la siguiente manera. So Arnulfo, okay. you ask Nelson, Nelson asks Mauricio, and Mauricio asks Jorge, y Jorge le pregunta a Oscar. Hagan una pregunta a cada uno, si cada uno, y van tomando notas, para que todos estén practicando a la vez, y ninguno esté pasivo, ¿ok? Yeah. Ah, una pregunta, ok, okay. perfecto. Yes. One question each, y hacen el mismo círculo todas las veces para que le pregunten a la misma persona, que eso you ask the same person, ¿ya? Yeah? Yeah. Okay. okay, perfect. perfect. Thank you. Okay. Okay, don Nelson. Eso. Okay. O sea, sí, una pregunta para todos y una cada vez más. Voy a hacer el ejemplo. Hello, hello, hello. Hello, hello everyone. Hola a todos. Hello, hello everyone. Teacher. Hello. How Hi, are you doing? Hello. it? How are you doing? it? ¿Cómo lo están haciendo? How are you doing? it? Y yo les digo de que es una pregunta para para los tres. Digamos, yo les pregunto a ellas tres y así responden el cuadro. De ahí ellas preguntan eh, a los siguientes. Pero cada quien no va... Las tienen todas mejor. Hola, usted primero o yo primero, después usted. Sí, sí. Yo se les... I will give you one suggestion. Les voy a dar una sugerencia para que, para que todos estén activos. So everybody is active, ¿ok? Para que, no, para que todos estén eh, hablando. Que nadie se quede sin hablar en el mismo momento. ¿Ok? So listen. Uh, take turns, tomen turnos. Si Ember le va a preguntar a Loida, ¿ok? So Loida le pregunta a Jocelyn, Jocelyn le pregunta a María y María le pregunta a Ember. Vayan una pregunta. Entonces solo vamos a llenarlo de un compañero. No, ok, vayan una pregunta a la vez y van llenando el cuadro. Y luego, ya, ya le okay, luego Ember que le pregunte a alguien así. Ajá, o sea, comenzamos, comenzamos o sea, cada no quien con la pregunta habla. uno. Cada quien con la pregunta uno, luego hacemos otra segunda ronda con la pregunta dos y así. Exacto, exacto. Para que okay. todos estén activos, so everybody is active. ¿Ok? O si no, okay. se parten algunos. Ok. okay. Eh, María Elena acaba de entrar. Y yo no las tiene todavía tampoco. Va a quedar compañerito, sí, ya las tiene. Ah, ya sé, las ah, cuatro tengo. Eso, pues sí, empecemos a hacer una... No me dejes okay, Loida. Empiece usted, Okay. Uh, Loida, how often do you play soccer? Um, occasionally. 
Occasionally. Occasionally. Occasionally. Exactly. Occasionally. Occasionally. Okay. Uh, Maria Elena, how often do you write report? I write reports um, always. Um, okay. See, always. <laughs> Ya, ya se remember, solo recuerden que el adverbio de frecuencia va después del pronombre. Sería I always write reports. I always write reports. Just, just remember that, recuerden eso, just remember that, ok? Ok. Ok, perfect. Ahora este, le pregunto a Jocelyn. How often do you uh, present the scout shop report? Uh, sería como diapositiva, sorry. No. Eso me dijeron que era una tabla de reportes. Ah, ok. I always, eh, every day, every day. Sería así, no. Always every day. Sí. Always. Se vale esa respuesta. I present SketchUp every day. Como así creería. Always present, present SketchUp report every day. Ok. Ahora va. Ender. Yo voy. Yo, no, sí, ajá, yo, voy, yo hoy le pregunto a Ember. Ember, Ember, how often do you... Eh, la primera no encuentra, ¿verdad? How many? ¿O sí, o sí contaba? Sí. Ah, pues how many. Microphone and bed. Sorry, I twice a week. Pero tiene que contestarse según los adverb frequency, frequency adverbs. Sí, twice a week. Maybe sometime. Maybe sometime. At the meeting. Uh, ok, eh, sería. Hay. Saldón. Ok. Néstor. How often do you check your email? Check email always. Edgar, how often do you use use uh, microwave? Uh, usually. Ah, just, just remember, solo recuerden, just sorry, sorry for the interruption, siento por la interrupción. Just remember, the adverbs go after the pronoun, okay? Los adverbios de frecuencia van después del pronombre. I seldom check email. I never uh, use the microwave. I sometimes listen to music, okay? So the, 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 the adverb of frequency goes after the pronoun, but right? with the pronoun I in this case, okay? So just keep that in mind, mantengan eso en mente, and keep that in mind, please, okay? Continue, continue, continue. Uh, uh, Wendy, how often do you make call?
llamada. I usually, usually, usually. I usually. I usually make calls. Okay. Yes. I usually make calls. Exactly. Okay. Ah, how often do you have meeting, Jacqueline? I I never have meetings. Nestor, how often do you have breakfast at work? I never take a breakfast at work. Edgar, uh, how often do you have a meeting? I, I have a meeting uh, always, always. Um, when the um, how often do you have? Sorry, a uh, question. Mm. How often do you drink? Ah, uh, drink. 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 Uh huh. Drink water. Always. Drink. Always. Always. Perdo. Se me olvida de por rato. Jamás. Pero no sé si sería normally o sería. No sé. No pudiera ser tampoco. Sometimes le voy a poner. Bye. Okay. Se me olvida. Ok. Um, me hubiera preguntado si tomaba café. Me hubiera dicho. Oh, Desayuno, almuerzo y cena. Sí. Ok. Ana, how often do you attend clients? Never. Hey, Sam. Try to say hello. Try to say full sentences okay. y answers. En la respuesta, de, traten de dar respuestas largas para que se escuche más bonito. For example, you can say, I never... Attend clients, for example, or I always drink coffee. Okay, yes. I sometimes visit clients. Okay. Yes. So that you sound you sound more like uh, you sound better para que suenen más bonito. Okay. Yeah. Please. Okay. okay. And. Nana, how often do you call your clients? I never uh, call your clients. My clients, my, <laughs> my clients. Maybe you're my <laughs> clients. Clients. Hey, Sen. Ah. <laughs> <laughs> Dale, hey. pues. Vale, Abby. Hey, Sen. How often do you receive money? Mm, rarely. I rarely receive money. Uh, hey, Sen, how often do you read a book? I never read a book. <laughs> Don't like me. <laughs> yeah, <I'm a> top. <laughs> mm. 
Me falta una, Jacqueline. Uh, how often do you write reports? Always. I always write reports. Okay, sorry. Always I prepare reports. Ya sentía esas aladitas de oreja. How do you write concurs to client? Who? Me? Yes. Me no... ¿Cómo me dijo? How often do you write phone calls to client? Always call my clients. Phone call my clients. No sé si sería. It's okay. I always call my clients. It's okay, Jacqueline. I always call my clients. Yo pues, pues, eh, eh, niña Ana y Abby, how often do you read a book? Um, sometimes. Some, sometimes read a book. Uh, sometimes I read a book. Uh, Hazel, I, how often do you have me? Well, Okay. How often do you hear receive class? Oh, always. Always receive class. Class with yes. teacher Bernardo. No. Oh. How often do you hear receive class? Do you? Do you hear receive class? Always. Always. Okay. Hoy voy con Mauricio. Okay. How often do you hear Mary? Uh, always. Always. Okay. How uh, often do you her busy claim? Never. Never, nunca. Uh, how often do you hear check a meal? Always. Always. Okay. Uh, how often do you hear receive money? Mm. Normally, twice. Normal. Normal. <laughs> Normal. Normal. Okay. How often do you do you hear green report? Ah, uh, usually. 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 Okay. Uh, how often do you hear receive receive a class? Always. Always. Ok, ¿quién me hace falta hoy? <risa> Creo que ya estamos, ya, ya completamos. La... No, me hace, falta que, me hace falta preguntarle a don Nelson y él, que él me pregunte. A mí. Ah, y él a mí. Ah, okay. Y sí, a mí me falta Jorge. Before you continue, antes de que continúe, before you continue, I think it's better when you give a full answer, not only always, never. No, maybe you can say, how often do you write reports? I never write reports. You sound better. Suena mejor si da una respuesta completa. I always write reports. Or okay. maybe, how often do you call your clients? And you say, I sometimes call my clients. I sometimes call my clients. Or how often do you uh, check merchandise? Oh, you say, I usually check merchandise. All right? Yes? Cuando da una respuesta más larga, se escucha más bonito. Yeah. Okay. Sounds better. Okay? Hey, carry on. Carry on. Okay. Le pregunto, Nelson. Okay. How often do you check email? Uh, I check email. Uh, 
Who's swagging? Who's swagging? How often do you go to your? Uh, repeat. How often do you go to your? Do you go? Oh, <laughs> Spanish? ¿Qué tan no, seguido va a su trabajo? Maybe, ah. maybe in, this, in this case, you better say, how often do you go to work? I go, I go. To work. To work, uh -huh, to work. How to often work. do you uh -huh. go to work? Uh -huh. That's the question to here. Work. Yeah. Ah, okay. Uh, I, I go, I go, what is, uh, always, always. How often do you play, sir? Uh, never. How often do you How often do you eat in restaurant? Eat a rest and eat a restaurant is how do you ever? How often do you wake up at five a.m.? Five. I am. How often do you wake up at five a.m.? <laughs> no, no, le comprendo ahí realmente. Que todo seguido se levanta a las cinco de la mañana. <clears throat> ah, gracias, gracias. Eh, I watch. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo. No, yo creo que solo me voy a quedar con las de Oscar y Mauricio. Me falta las de Don Jorge, pero igual no hay problema. Ya con las dos que tengo. Ya... O pregúntame, todavía estamos 25 segundos todavía. Okay. Uh, on often do you hear Mary? Usually. Usually. Uh, on often do you hear BC Klein? Never. Never. I never. Claim. I never visit claim. Okay. How often do you hear check a meal? Okay, everyone. I guess I guess some some students didn't finish, right? Creo que algunos no terminaron. I, I think some students didn't finish. I'm sorry for you. Okay, I'm sorry for you. All right, but at least maybe you have like uh, information about one classmate. Al menos deben tener información de un compañero. Todos la tienen, right? Everybody has information about at least one classmate. Al menos de un compañero. Yes? Yeah? Yes, yes. Yes, yes. yes. okay, perfect. That's very yes. good. Alguien que no tenga información de un compañero? Anybody? Yeah, you have information. Very good. So look. Um, in this moment, I want you to report. Quiero que reporten a la clase, report the class. For example, you can say, um, Nestor hardly ever checks email, or Jacqueline Gloribel never calls clients, or Jorge sometimes um, wakes up at 5 a.m., or Natalie uh, always um, writes reports. So give information about your classmates usando el cuadrito, using the chart, compartan información acerca de sus compañeros, de sus compañeros, okay? So share some information please. So Jacqueline, sí. that, can you share please? Who oh, Jacqueline? Yes, exactly. Okay. Um Hey, Abby, how often do you have a meeting? Oh, okay, okay. Listen, Jacqueline, listen, Jacqueline. In this oh, moment, no, could you? You, you won't report the question. No van a reportar la pregunta. You will report the sentence. Van a reportar la oración. Um, so, sería, um, can you repeat it, please? Puede repetirla? Can you repeat it? How often? No, no. The, the, the sentence. Had uh, meeting. Had meetings, okay. Then you say the information is about, ¿de quién es la información? 
Abigail. Then you say Abigail. Sometimes never um, what? Meeting. Sometimes um have a meeting. Have meetings, uh -huh. Then you say Abigail sometimes has meetings. Abigail sometimes has meetings. Has meetings. Okay, continue, continue. Okay. ¿Hablo solo de lo que ella me dijo o de todas las personas? It's up to you. You decide. Ok. Um, check, in, check email. Abigail always checks has email. check email. Ok, checks. Checks, checks. email. Checks continue. email. Continue, continue. Um, Abby sometimes reads a book. Okay, one more. Un ejemplo más. One more example. Um, all, Abigail always listen to music. All right. Thank you, Jacqueline. Thank you very much. That's excellent. All right. Let's listen to uh, Mauricio. Ah, uh, Oscar always has a meeting. Yes, continue. Uh, Oscar never talks with clients. Oscar sometimes has a break. Okay, one more. Only one more. Oscar. One more. Oscar, how you ever read a book? Okay, all right. Yeah. Oscar always checks your email. No, checks his email. Okay. Yeah. Okay. okay, only that. It's okay. Thank you, Mauricio. Thank you very much. Thank you. I appreciate your information. Okay, Nestor, you are the chosen one. Nestor, can you share, please, Nestor? Uh, Edgar, um, he always writes writer's report. Edgar's always call clients. Yes. Uh, he Check email, checks email. No. He always checks email. All right. Uh, and he always drives to work. Okay, thank you very much. Thank you, Nestor. Thank you very thank much you. for your information. Let's listen to, um, let me see, Maria Elena. Um, I talk with three classmates. All right. Um, Laura always talk uh, with a stranger person. Amber occasionally drive a motorcycle. Uh, Jocelyn usually take a bus. Okay, thank you very uh, much, Maria Elena. Uh, oh, okay. I'd like one, one, one more. One more. One more. Loida uh, usually attend meetings. Attends meetings. Okay. Thank you, Maria Elena. Thank you very much for the information. Thank you. All right. Let's listen to another boy, Amber. Okay, teacher. Um, uh, Loida sometimes buy food. Okay. Uh, Maria Elena rarely go to beach. Uh, Jocelyn uh, Jocelyn always check email. Uh, 
Florida occasionally plays soccer. Thank you, Amber. Thank you very much. All right, let's listen to the last participation. Hazel Sarain. Okay. Ana Abigail never pays supplies. Ana Beatriz never receives merchandise. Ana Abigail, Ana Beatriz always checks the production. Jacqueline sometimes drinks water. Jacqueline always calls clients. Um, only that. Only that. Okay. Thank you very much, Hazel. Thank you for your participation. All right. So before um, before I pass attendance again, antes de pasar asistencia otra vez, before I pass attendance again, I have two questions. Okay. I have two questions. Tengo dos preguntas. I have two questions. Okay. Let me show you. So question number one is la pregunta número uno es question number one is let me see here. No pay attention to that. So question number one is, how often do you write memos? What is a memo? ¿Qué es un memo? What is a memo? Una nota. Una nota, exactly. Una nota. Memorandum. 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 We say memorandum, right? It's like, what? Something to inform, algo para informar a veces. A veces es para advertir. It depends, right, on the purpose. Depende del propósito. It depends on the purpose. Yeah? So, how often do you write memos? And do you often give instructions to other co-workers? Do you often give instructions to other co-workers? A menudo le da instrucciones a otros compañeros de trabajo? So you say, yes, I do, or no, I don't. How often do you write memos? I never write memos. All right, let's listen to Nelson. Nelson, how often do you write memos? ¿Con qué frecuencia escribe memos? How often do you write memos? Uh, usually, usually. Usually, you say, I usually write memos. Very good. Thank you, Nelson. Nelson, do you often give instructions to other co-workers? Yes, okay. I, la yes, I do. Es, la pregunta es, do you often give instructions to other co-workers? ¿Le da instrucciones a menudo a otros compañeros? Yes, I do or no, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Okay, thank you, Nelson. Thank you very yes, much. I do. Thank you very much. Okay, let's listen to uh, another classmate. Escuchemos a alguien más. Let's listen to somebody else. Okay, let's listen to Edgar. Edgar, how often do you write memos? I never write memos. Very good. Do you often give instructions to other co-workers? Yes, I do. Good, thank you very much. Gloribel, how often do you write memos, Gloribel? I never write memos. Do you often give instructions to other co-workers? Yes, I do. Thank you very much. Okay, Ana Beatriz. Ana Beatriz. How often do you write memos, Ana Beatriz? I never write memos. Do you often give instructions to other co-workers, Ana Beatriz? I do, you. Yes, I do. You say, I yes, do, I do. Yes, I do. Okay, thank you very much. Jorge. Jorge Aquino. How often do you write memos, Jorge? I never write memos. Do you often give instructions to other co-workers? Yes, I do. Okay, thank you. Jocelyn, Joanna, how often do you write memos, Jocelyn? I sometimes write memos. Very good. Uh, do you often give instructions to other co-workers? Yes, I do, teacher. Oh, thank you very much. Okay, very good. This is just to, to, to practice or to introduce the next class, okay? Le voy a pasar asistencia otra vez. So please say, I'm here or present, okay? Ana Abigail. I'm here. 
Ana Beatriz. Present. Carlos David. No, se conectó Carlos David, me apareció a haberlo visto. No sabe. Do you know? ¿Trabajó con alguien, Carlos David? Did he work with anybody? No? Ok. Thank you. Sí, con, sí, conmigo trabaja, pero no sé. En el mismo, en el mismo, en el mismo empresa trabajamos, pero no lo he visto. No, no, ahorita, ahorita trabajó en algún no. equipo ahorita, ¿no? No, no sé. Ah, ok, thank you. Ah, Edgar. I'm here. Edgar. I'm here. Ok, Hazel Sarain. I'm here. Jacqueline Lisset. I'm here. Jessica is not connected. Jorge Eduardo. Pues está conectada Jessica. No, right. Ok, let's see. Jorge Eduardo. I hear. Good. Thank you, Juan Carlos. Juan Carlos no se, no se nos conectó hoy, right? Eunice. I'm here. María Elena. I'm here, teacher. Thank you, Mauricio. Present. Good. Nelson. I'm here. Nestor. Nestor. Present. Ok, thank you. Ya decía yo que estaba conectado. Oscar Arnulfo. Oscar. Yes, right. <laughs> uh, Rosana. Wendy Natalie. I am here. All right. Jacqueline Loribel. Present. Jocelyn Joana. I'm here. And Jessenia Marisol. Jessenia. Me pareció que me estaba Jessenia. No. All right. Okay, very good. So let's take a two minutes break. Tome un receso de dos minutos y luego regresamos. So two minutes break, please. Let's go now. Vamos ahorita. Dos minutos, two minutes. <laughs> Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. All right, so time is over. Se acabó el tiempo. Time is over. All right, so let's, let's carry on. Continuemos. Let's carry on. So listen, um, I have a question for you. I have a question for you. Uh, the question for you is, what do you know about imperatives or commands? 
What do you know about imperatives or commands? ¿Qué saben de eso? What do you know about imperatives and command or commands? What do you know about that? ¿Qué saben de eso? What do you know about that? Imperatives, command. Y, y, como okay. una orden, orden, como una orden. No. Yes, it's like yeah, exactly, exactly. It's como oh. una orden. It's like it's like a command. It's a command. Very good. Thank you. What else do you know? Right now. A reason or thing is que estaba ahí cerrado. It's a, like yeah. right now. Quickly, no. Yes, exactly. Yeah, yeah, it is is related. It's not related. It's close. Very good. So if I tell you, si yo le digo, all right, listen to me, please. Listen to me, please. Is that a, an imperative or command? Is eso un imperativo o una orden o un comando? Yes or no? Listen to me, please. Is that a command? Is this una orden? O un comando? Yes. Yes, it is. Yes. Yes, yes, it is. If I, if I tell yes. you, for example, if I tell you, um, write the reports, please. Write the reports, please. Is that a command? Is this un comando? Is that a command? No. Yes. Why not? Sí. I don't yes or no? No. No. All right. No. It is. Lo es. Solo que le estoy poniendo el please. Tal vez por eso sienten ustedes que no es, un, no, no es una orden, el please. Please. Porque es un por favor. Ah, exactly. In English, in English, las órdenes se dan de forma suave. ¿Ok? O de forma cortés. Yes. For example, oh. un jefe no le dirá. Hey, go write the reports. Not right. Ah, they, they will tell you, Letira. Hey, please write the reports. Please write the reports. Por favor, escribe los reportes. Please write the reports. Softly, suavecito, okay? Softly, yeah? Good. Another example, otro ejemplo. Um, yes, exactly. Another example. Hey, call your clients, please. Call your clients, please. Is that a command? Is eso un comando? O una orden? Or, or, una orden. orden. Call orden. your orden. clients, please. Call, like call. Call your clients, please. Es un comando? Is it a command? Yes. Yes, yes. Tal vez sienten que no lo es porque le pongo el please. Call your clients, please. All right? Quiere decir... Sure, sir, yeah. eh, quiere decir que cuando en la oración o en la pregunta involucre el please, significa que siempre va a ser un comando. No. O no necesariamente. No, 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 listen. No va, es un comando when I don't put a subject, cuando yo no le pongo un sujeto o un pronombre. Yes? That's a command. Ese es un comando. That's a command. For example, si yo le digo, if I, if I tell you, um, hey, you listen to music every day. You listen to music every day. Le estoy poniendo you. I am putting you, right? Yes? So it's not a command. No es un comando, no es una orden. Pero si yo le digo, um, uh, go to San Salvador today, please. Go to San Salvador today, please. No le estoy diciendo, hey, you go to San Salvador every day. No, right? Go to San Salvador today, please. Because you have to do something, porque tienes que hacer algo en San Salvador, because you have to do something, okay? No uso el sujeto, I use no subject. Yes? ¿Pueden notar que no se usa sujeto? So I can, I can give you different examples. Puedo darles una variedad de ejemplos. Open the door, write the reports, um, go to San Salvador today, or uh, make phone calls, please, send the emails early, Send the emails early, or reply the email, or what else? Hey, check the merchandise, okay? So it's an order, some ordinance. So look, le agrego el please. 
Check the emails, please. Send the reports, please. Yes, please, right? To make it stop. Para hacerlo malo, para suavizarlo. So, do you have any question about comments? ¿Tienen alguna pregunta acerca de, de estos comandos about comments? Yes. Yes. Es decir que si yo digo, Santiago, wash your teeth, ya no es un comando porque yo usé el pronombre. No, no, but, but in this case it's different. En este caso es diferente. No estoy diciendo San, Santiago watches his teeth. I can say the name. Puedo decir el nombre, pero ese nombre no es un sujeto. Ok, solo quiero hacer énfasis en ese nombre. Yes, that's the difference. Ya, yeah. Santiago, wash your teeth, please. Ok. I want to be direct. Quiero ser directo con Santiago. Santiago, please wash your teeth. Okay? Okay. Yes, Eunice. Very good. So, uh, in fact, de hecho, el hecho que esté diciendo Santiago no significa que Santiago es el sujeto de esa oración. De hecho, hago una pausa. Santiago, please wash your teeth. Lleva una coma ahí. He has a coma. Yeah? Santiago, please wash your teeth. Or Santiago, watch, brush, sería brush. Santiago, brush your teeth, please. Or Edgar, open the door, please. Or Wendy, send the reports, please. Wendy, send the reports, please. Hey, Wendy no es mi sujeto. Wendy es yes, el nombre en quien quiero hacer énfasis, ¿ok? Para que haga lo que yo quiero. Yes? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question about this? Ok, yo sí. O sea, ¿qué sujeto sería she, he? Mm, it has no subject, no tiene sujeto. It has no subject. Los imperativos o los comandos o las órdenes no tienen sujeto. They have no subject. Ok. Es que, es que esa parte, si no, si no se entiende que, vaya, por ejemplo, el ejemplo que dice Santiago, coma. Entonces ya la oración ya no tiene un sujeto porque ya estaba la coma. Si uh -huh. she... Ah, yo, 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 El punto aquí es que si yo digo Santiago, podría malentenderse que Santiago es el sujeto. Santiago es el subject. But, pero lo que estoy diciendo es básicamente haciendo énfasis a Santiago para que haga algo que yo quiero. Santiago, please watch your teeth. Eso no es un sujeto, Santiago. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Sí. Yo creo que que él aquí. Sorry. Hello. Yes. Yo creo que dice que la confusión, la confusión que quizás que tenemos es la, la siguiente, que cómo podemos distinguir cuando es una orden o cuando es un comando. Yo creo que por ahí está eso. Uh, si it's no, basically si no, the same. Ember, si, si, no, si no entiendo mal lo que usted está comentando es de que si usamos un pronombre como I, you, we, they, eh, sería un una, ¿cómo sería? Perdón. Una oración. No, sería, no sería un comando. Uh -huh. No sería un comando, pero si ocupamos un nombre, no necesariamente es que está sustituido del pronombre, sino que es solo para enfatizar a quién le estamos dando una orden. Yes, that's the way. Así es, exactamente. Si usamos un nombre solo para enfatizar que esa persona tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo. Ya, yeah. exactly. Thank you. Esa tilde lo cambia todo también. Sorry. La tilde que va después del nombre lo cambia todo en la oración porque ya no se convertiría en una oración, sino que Santiago, wash, wash your teeth. Yes, that's right. La, la, el estrés o la mayor fuerza de voz o la entonación diríamos en ese caso de intonación, ¿ok? Yes, that's the way. Ok, very good. Now check this conversation. This conversation has some comments. Esta conversación que le voy a mostrar ahorita tiene algunos comandos. It has some comments. Ok, check it out. Revísenla. Leanla cuidadosamente e identifiquen los comandos. Identify the comments, please. Read it. No me digan ahorita. Don't tell me now. Just read it and identify the comments. No, no solo, solo, solo tengo una duda. ¿Qué quiere decir con eso de yes, ma, am? Yes, man. Oh, así Sí, señora. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sí, señora. Es como lo contrario de referirse al nombre. Yes, sir. Yes, sir. Sí, señor. 
Yes, ma'am. Sí, señora. All right. Okay. Thank you. Okay. Okay. So read and identify the commands. Ok, let's see quickly. Revisemos rápidamente. Let's see quickly. Jocelyn. Jocelyn, can you tell me one comment in the conversation? Uh, please send this pay package. Package. No sé. package. package. Please Perdón. send this package. Uh -huh. Thank you, Jocelyn. So this is one comment. El primer comando. Yes? Yeah. Alguien dijo teacher? No? Okay, so let's see. Second command, siguiente comando. Uh, Amber. Uh, please write a memo about the new day for the general meeting. Please write a memo. Thank you, Amber. That's excellent. All right, let's see. Um, Jacqueline is said. Next command, siguiente comando. Right, right away, give, give me one, the twos. Memo stickers, please. Okay, thank you, Jacqueline. That's excellent. That's very good. Ana Beatriz, next comment. Uh, sure, her you go out and look, please. Supervisor, the new interns. Okay, nice. Thank you very much. All right, please supervise the new interns. Este es el comando de aquí. En look, aquí está lo que le digo, mire, en look, hey, please, supervise the new interns. Very good. So these are commands. Esos son algunos comandos. O algunos los conocen como imperative sentences. Algunos los conocen como oraciones imperativas. Imperative sentences. So what is the idea of commands? ¿Cuál es la idea de un comando? Commands are direct instructions or orders to do something, okay? So these are commands. Estos son comandos. Direct instructions. Okay? Sin andar con tanta vuelta, con tanta redundancia. Direct instructions. Or orders to do something. Or órdenes para hacer algo. All right? So you can use please. Podemos usar please. You can use the please. Chair. To sound more polite. Esto es para sonar más, más cortés. Yes, again, you teacher for ahí? Hi, teacher. Uh, ¿Qué significa aquí? ¿Qué significa? Give. Give. Yes. Give. Give is that. Give is that. Give. Oh, All right. So, um, so, so you tell me the commands already. Ya me dijeron los comandos. So we don't have to complete this. No debemos completar esto. You don't have to complete this. Very good. Ahora bien. Now. Here you have some examples. Aquí tenemos más ejemplos. Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. All right. Now, very good. Uh, so in this moment, this is pair work. Vamos a trabajar en parejas. So you will work in pairs. In parejas, in pairs, and brainstorm six things your classmate's boss needs him to do tomorrow. Okay? ¿Qué van a hacer entonces? Van a dar ideas acerca de seis cosas que el jefe de su compañero, de su pareja con la que van a trabajar, necesita que haga mañana. And here, on these spaces, si tienen el material, aquí van a escribir esas cosas. Okay? Yeah? So let's go to working pairs, all right? 
Vamos a trabajar en pareja. ¿Se entiende qué van a hacer? Is it clear what she have to do? Yes. All right, very good. Luego, en la misma pareja, in the same part, ya cuando tengan los six commands, ¿qué van a hacer? Van a compartir con ese compañero que, con el que van a trabajar. You share with that classmate. Y ese compañero le va a decir los que son verdaderos. Y si son verdaderos, and if they are true, les ponen un chequecito, ¿ok? Puede ser que no haya ninguno o que sean todos. It depends. Ya. Yeah. So, six commands. Repeating, repitiendo. Va a escribir seis comandos que piensan que su jefe le va a ordenar a su compañero, a su compañero de trabajo. Y luego lo van a compartir con ese compañero y van a revisar, van a poner un chequecito a los que son verdaderos, ¿ok? Yeah, this is on page 23, está en la página 23. This is on page 23, ¿ok? So, are you ready? ¿Están listos? Yes. Yes, ok, let's go and work. Vamos a trabajar entonces en pareja. Let's go and work in pairs. Let me see. ¿Qué página es el teacher? 23. Ok, perfecto. Así ya, así ya más o menos vamos a escribir algo de, de lo que mañana te van a poner a hacer a ti. Ok, igual yo voy a escribir algunas, luego te las comento y viene como okay. salió. Teacher. Yes. Nombre, ¿verdad? Sorry. Un solo. No escribir nombre. No, no, eso no es necesario. Okay. Please. Teacher, how do you say gasolina? Ah, uh, you can say fuel. 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 Fuel, fuel, uh -huh. fuel. You can say gasoline too. Gasoline. Mm -hmm. Or gas. Or gas. Mm -hmm. Yeah. 
Teacher, y también es imperativo cuando yo le digo eh, un ejemplo, estoy escribiendo present report is Friday. Yeah, but you, you say please present the report on Friday. Present the report on Friday, please. Yeah, it's a, it's a command. It's a command. It's a command. Okay. Yeah. Reparar. Repair. Repair. Let me try it. Repair. I did. Repair. Thank you. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? How do you say contratada? You can say hire. Hire. Uh, hire. Hire, exactly. Hire. Esa es una letra, eh? That's the letter E. All right, hire. Okay, thank you. Para decir que supervise si lo están haciendo bien. Ah. Tell me the sentence, tell me the command. Dígame, dime el comando. Tell me the command. ¿Cómo decirle? ¿Cómo mandar lo que supervise? Supervisa si está bien el trabajo. Uh, supervise if the work is okay. Supervise if the work is okay. Si su trabajo de ellos puede ser if their work, their, el posesivo de they. Supervise if their work is okay. Si su trabajo de ellos, right? It's okay. Okay. Ready. Oh, perfect. Now you share and your classmate will say if it's true or false. Van a compartir y el compañero le va a decir si ese es verdadero o es falso. If it's true or false, okay? Okay, perfect. Okay, perfect. Okay, listo. Uh, yes. Okay. Question me. ¿Quién inicia? Okay, yo. Una okay. y una. Okay. Uh, please visit your client tomorrow. Uh, true. True. Uh, Jocelyn informing the bullets. Repeat, please. Uh, informs the bullets. Ah, no entiendo la última. Eh, Palabra. Si les informan eh, las reglas dentro de producción o de la línea. Ah. No. False. False. Jocelyn inform inform that do you can eat the hair? Mm. No, no sé qué, qué, qué me quiere decir ahí, Ana, lo siento. 
Repeat. A ver in si entiendo four. esta vez. Inform. That you can eat hair. Um, sí. Yes. Yeah. Well, true. Mm -hmm. And true. Okay, finish. I finish. Vaya ahora. No sé qué más vamos a hacer. Ay, creo que aquí está el teacher. Ay, yes. sí. <laughs> teacher, lo yeah. vamos a hacer después. You finish? Ya, ya, ya revisamos. Finish. finish. Sí, ya revisamos y. Ya compartieron. Did you share? Yes. Ya compartimos y ya pusimos chequecito y lo que no, no. Ok, perfecto, ok. Ya, yeah, it's ok, it's, it's ok. We'll go back in two minutes. Ya vamos a regresar a, a la sesión principal en dos minutos. We'll get back in two okay. minutes. Ok, ok, okay, okay. teacher. Okay. <laughs> Para los comandos, teacher, siempre tengo que decir, please. That's the idea is to be polite. La idea es ser cortés al momento de dar los comandos. ¿Ok? Pero cuando okay. hay bastante confianza en la casa, por ejemplo, no le digo please a mi hija, por ejemplo, o a mi hermano. ¿Ok? Because there's no confidence. It's an informal situation. Es una situación informal. You say, hey, sit down, please. Sentate, por favor. Okay. Yes, you, you, you don't say please to your son. No le dice please a tu hijo, pero en, una, en un contexto laboral, in a working, in a work context, y es bueno ser cortés. Okay. It's good to okay. be polite. Okay. okay. Mm, ¿Por qué? Okay. Um, Abigail, um, please call to the client tomorrow. Que pudiera ser eh, como exacto. la acción más directa. Uh -huh. Ah, o sea que sería diferente si fueran más personas que hubieran en el mismo lugar, independientemente de la conversación. Ah, no solo ser ah, Sí, ahí, bueno, en ese caso, teacher, eh, es válido, eh, digamos, la, la, la duda de ella, que menciona primero el nombre, por ejemplo, Mauricio, please check your email. Yes, if you want to give a direct instruction, si queremos dar una instrucción directa, a direct instruction, yes, you, you use the name. Okay, se usa el nombre. Pero si me refiero a esa persona directamente, si solo esa persona está conmigo, no es necesario decir el nombre. Es la necesidad. Ah, 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 ya se sabe a quién le estoy dando la instrucción. Ajá. Es que yo tengo esa duda y a mí no me ha quedado claro eso. Por ejemplo, vea. Si estuviéramos en una reunión, pero yo no menciono ninguna persona y yo les estoy hablando a los demás, también bueno, va a ser una, una instrucción directa, por decirlo así, vea, eh, hay, hay que hacer tal cosa. Entonces, eso tuviera que ser un, un comando. Yes. Yo me he trabajado ah. en eso. ¿Puedes repetirlo? Eh, que, que en eso me he trabajado porque no he logrado comprender eh, cuando se dice que si va a ser un comando o va a ser una una que dijo que era una orden um, una orden It's the same. Es lo entonces mismo. Yo, lo, yo lo he entendido yo lo he entendido que la instrucción o la orden es cuando yo le digo eh, eh, no sé como algo en específico si usted va a chequear su correo o sea, yo le estoy dando la orden de que chequee su correo. No sé si es así. Y entonces, ¿en, en qué se refería el comando? O hay que revisar. No sé, sea, no, no, no. No capish. Jacqueline, it's the same. Es lo mismo. Commands and orders are the same. Son lo mismo. Es la misma cosa con diferentes palabras. It's the same. All right? Mm. Ya, yeah, obviamente, si estás en una reunión y querés darles la, la orden a todos, o sea, no dices nombres, you don't say names, and it's understandable that it's for everybody, y se entiende que es para todos, ¿ok? So you say, uh, when the meeting is over, clean the room, please. Cuando se acabe la reunión, 
Clean the room, please. Limpian el aula, por favor. Clean the room. Si no dices nombres para todos, it's for everybody. Okay? Okay. Mm -hmm. Thank you. Yeah. Lo que acabamos de hacer, este, solo dijo que chequeáramos los que consideremos que vamos a hacer el día de mañana, ¿verdad? Las órdenes que le va a dar su jefe. Sí. Si no está, no me va a dar de una orden. No. <risa> Juan Carlos is not here, right? No está Juan Carlos ahorita. Y es un vacation. No, pero, pero no, no es el mi directo. Ah, ok. <risa> pero también puede dar orden. Yes, ahí más. Ajá, pero al menos que lo que las que yo pienso que me podría porque segura, seguramente ya te dejo la orden verdad you, you know what you have to do ya sabes qué tienes que hacer entonces si le está en ese listado you check true eh, perdón Mauricio que pues, le ponga true okay ah okay ya yeah. thank you Okay, everyone, um, did you finish? Terminaron? Did you finish? Oh, lo saqué antes de tiempo. I got you yes, out yes, before yes. you finish. Terminaron? Did you finish? Yes. yes. Yes, okay, perfect, perfect. Okay, so this time you won't report. Esta vez no van a reportar. This time you won't report. Okay, now listen. We will play a game. The game is called categories. The game we will play is called categories. El juego que vamos a jugar se llama, valga la redundancia, categories. Categorías, categories. Okay? Yeah? The one who has more okay. words in that category will be the winner. El que tenga más palabras en cada categoría va a ser el ganador. Will be the winner. Okay? Yeah? Hmm. It's... <laughs> It's individual work. Es un trabajo individual. So, focus, please. Enfóquense mucho. Focus, please. But it's not any word. No es cualquier palabra. It's not any word. I need commands. Necesito comandos. I need commands. And you can repeat them. Y no los pueden repetir. En otra categoría ya no pueden repetir el mismo comando. You can repeat the same command in another category. Lo pueden escribir solo una vez el mismo comando. Only once. Okay? Yeah? Good. I will say the categories. Yo les diré las categorías y le, y le daré dos minutos para cada categoría. Two minutes for each category. Y ustedes escriben. You write, okay? As many commands as you can. Tanta, tantos comandos como puedan de esa categoría. For example, just to give you one example, I will say the first category. Imagínense que hoy la primera categoría. The first category is church. Okay. Y luego ustedes piensan church, iglesia, church. ¿Qué tipo de comandos se pueden dar en la iglesia? And you write them, y lo escriben en inglés. And you write them in, in English, ¿ok? I can say... Oh, 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 sorry? No. Sorry, Eunice? No, no, it's, it was not <laughs> clear. All right, so is it clear? ¿Está claro? ¿Está claro qué van a hacer? Okay, I have some categories. Teacher, una pregunta. Yeah. Si no sabemos qué significa lo que ha dicho en la categoría, podemos preguntar. Yes, I will say the categories in English and in Spanish, okay? So you don't get confused, para que no se me confunda, so you don't get confused, all right? Okay. Let me get the, the, the stopwatch. Déjenme traer aquí el cronómetro, mi cronómetro. So two minutes for each category. Dos minutos para cada categoría. So put your heads to work. Pongamos ese cerebrito a trabajar ahorita. Let's put that brain to work. Are you ready? You can repeat the commands for the next category. No pueden repetir el mismo comando en las diferentes categorías. Use it only once. Solo pueden usarlo una vez. You can use it only once. Okay? Ready? Listos? Are you ready? Category number one, categoría número uno, school, school. Time is running, el tiempo va corriendo. School. School. Tanto comando como pueda. Write as many commands as you can at school. Teacher, school. School. 
o cool? Cool, escuela, school. Cool. School. Escuela, cool. Ten seconds, diez segundos, ten seconds. Time. Ahora miren a la cámara, look at the camera, please. Miren a la cámara, ya no miren su cuaderno, look at the camera. Look at the camera right now. Ok, good. En un mismo, no me estoy viendo la cámara. Ok, look at the camera right now. Miren la cámara ahora. Ember, look at the camera. Ana Beatriz. Stop, Ana Beatriz, stop, look at the camera, miremos a la cámara. Ok, who has 10 commands? ¿Quién tiene 10 comandos? Who has 10 commands? 9, 9, 8, 7. Ok, 7, Mauricio tiene 7, Mauricio y Jorge, ok. Yo también, teacher. ¿Quién yo también? Ember. Ember, ok, en Ember, ok. Son los que van a abrir. Nice. Ok, seven. Seven, seven, and seven. Good. Second category, segunda categoría, second category. Are you ready? ¿Están listos? Yes. Category, category number two. Esta categoría sí va a ser buena. Category number two. House. In the house. En la casa. In the house. Wash the dishes. Lava los trastes. Wash the dishes. <laughs> All right. House. Oscar, do you have any question, Arnulfo? Do you have any question? I see your hand up. Go get one. Ah, okay. <laughs> no, solamente yo tenía siete en la anterior. Okay, ahorita lo escribo. Okay. No Google, right? No Google. <laughs> How do you say? How do you say? Sorry? Loida, I don't hear you. In English. Regañar. Regañar. I don't remember. I don't hear you, Loita. No se te escucha. Como que la conexión está mala. Hello.
Five seconds, cinco segundos. Okay, time. Todo, everybody looking at the camera, todos viendo la cámara, todos viendo la cámara, everybody looking at the camera, please. Edgar, everybody looking at the camera right now. Mr. Gavarrete, looking at the camera in this moment, please. Okay, thank you very much. Who has more than 10? ¿Quién tiene más de 10? Who has more than 10? Oscar, tiene más de 10. How many, Oscar? How many do you have? 10. 10. Okay, Jorge, Jorge have 10. ¿Quién más tiene 10? I have 10. Sorry? I have 10. Jorge, 10. ¿Quién más tiene 10? ¿O más de 10? Ok, Jorge y Oscar have 10. Ok, Jorge and Oscar tienen 10. Ok, 10 and, and 10. Good. Ok, thank you. Ready for the next category? ¿Listo para la siguiente categoría? No tengo. Si, si tienen solo dos, no se preocupen, ¿ok? La idea, la, la, lo importante es que están pensando en vocabulario. You are thinking about vocabulary, ¿ok? So don't worry. No se me desmotiven porque tienen dos o tres, ¿ok? A los tres hago. Yes. Are you ready for the next? Ah, aquí vamos a verlo, bueno. Next. The next category is soccer game. Soccer game, un juego de fútbol. Soccer game. Soccer game, juego de fútbol. Soccer game. Hit the ball, for example. Pégale a la pelota. Hit the ball. <laughs> or kick the ball. Patea la pelota. Kick the ball. Teacher, uh, how do you say segundo tiempo? Second half. Second half. Cabecear, teacher. Sorry. <laughs> head, 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 head Hit it. the ball with your head. Hit the ball with your head. Your tennis. <laughs> In... Vestir, dress, come. Come. Soccer games. Soccer game, yeah. Soccer game, where was the football? Soccer game. Dar pase. Sorry? Dar pase. Give the ball. Give the ball. ¿Cómo se escribe eso, perdón? Give, es como dar. Give. Give. Ah. Ah, de dar. Give, de dar. Give the ball. Hey, give me the ball. Okay, give me the ball. Sería, dame el balón. Give me the ball. Give me the ball. ¿Y penal cómo se dice? Penal. Penal, sí. Mete. ¿Cómo, teacher? Kick. Mete, kick. Kick the ball. Mete la pelota, mete la bola, kick the ball. Five seconds, cinco segundos, five seconds. Time, yes, time. Please, everybody looking at the camera. Todo viendo la cámara. Ever, please, everybody looking at the camera in this moment. Ya viene su turno, chicas, no se preocupen. Your turn is coming. Ahorita era el turno de los varones. It was the turn for the boys. But your turn is coming in a moment. Okay. So let's see. Oscar, stop writing. They have the creative guys. Stop writing, please. Good. <laughs> All right. Good. Let's see who has eight. More than eight. Who has seven? Seven? Okay, Ember has seven. Ember has seven. Ember. Only Ember. Solo Ember tiene siete. Uh, who has six? Says who has six? Okay, Oscar. Oscar has six. Only Oscar. So Oscar tiene seis. Nestor. And? Ah, Nestor. Nestor. Sorry, Nestor. 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 Nestor has six. Nestor tiene seis. Nestor has six. Okay, very good. Nobody else. Nadie más tiene seis. Nobody else. Next. 
Next one, siguiente. Aquí viene el turno de las chicas. Yo no sé cómo van a hacer los varones acá. <risa> Les dimos la oportunidad a los varones. A soccer game, un juego de fútbol. Ok, girls, your turn. Next category, siguiente categoría. Hair salon. Hair salon, sala de belleza. Hair salon. <risa> Pero. I see Mauricio doing like. <laughs> How do you say peinar? Come. Come. Ya ven, por eso deben ir con su esposa al, a la sala de belleza. <laughs> Her salon. Teacher. Con su, novia, con su esposa, con su novia, acompañen a la sala de belleza. Teacher, how do you say uh, planchar? How do you say? Planchar. Planchar, iron. Iron iron. 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 iron iron. Iron is planchar, iron. Iron iron, planchar pelo. Yeah, iron, yeah, iron hair. How do you say mechas? <laughs> oh my God. Eso ahí sí me agarraron en curva. How do you say mechas? Tell me the sentence y dígame el comando completo. Eh, quiero unas mechas californianas. <laughs> oh my God. But what do you mean by mechas? ¿Qué quiere decir con mechas? What do you mean by mechas? Eh, son como rayitos, solo, pero no, no, no son tan pequeños, sino que son unas cuantas, solo para dar como luz al cabello. Como rayos, algo así. Como, ajá, como rayitos parecidos. Let me investigate. Voy a investigar ahorita y continúe con los demás. <risa> Ahora sí ya me agarraron. Ahora sí tengo que ir con mi cuerpo entonces. Cortar, ¿sí? Hat, hat. Hat es cortarse. Hat. Hat. Continue, Mario. Ya. It's correct to pedicure. Ah, make a pedicure. Make. Uh, make. Make. Okay, time. Tiempo. Time is over. Everybody looking at the camera. Todo viendo la cámara. Everybody looking at the camera, please. Chicas, no le voy a perdonar que a un varón le gane en esta. I won't permit it. Eso sí no lo permitiré. I won't permit it, okay? Good. Let's see. Veamos. Let's see. Who has eight? ¿Quién tiene ocho? O más de ocho. Who has eight? I have <laughs> ten. You have ten. Loida has ten. Can, uh, Amber, yes. how many? Eight. Eight. Oh, nice. Yo lo sabía. Eh, Loida tiene diez. Loida has ten. And Amber has ten. eight. ¿Quién tiene nueve? Amber has eight. Nueve, nine, seven, seven. Ana Beatriz. Ana Beatriz, a seven. Ana Beatriz. Ana Beatriz, seven. Who else? ¿Quién más? Jorge. Jorge. Jorge has seven, too. Jorge, thank you very much. Ok. Y veo que Wendy todavía está escribiendo ahí. <laughs> <laughs> All right, next category, siguiente categoría, next category. This is for everybody, esta es para todos. Okay, the next category is on the bus, en el bus, on the bus. Ah, on the bus. How do you say, deme el vuelto? Abra la puerta. Give me the change. Give me the change. Give me the change. Give me the change. Don't touch me. <laughs> <laughs> Please. Frequency. You say please. <laughs> Loida, you say, don't touch me, please. <laughs> don't touch me. <laughs> Give me your cell phone. <laughs> yeah. 
Yes, that one is good. Yes, está bien. That one is good. Give me your cell phone. Y agarrar, teacher, ¿cómo se dice? Grab. Grab. G-R-A-D. 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 Grab. Te di cabal, te di cabal. <laughs> you say no change for you. <laughs> no hay cambio para ti, no change for you. <laughs> Give me your money. Give me your money, that's right. Oh my God. How do you say pase para en medio? <laughs> How do you say? Pase para en medio. Pero ¿qué quieres decir en realidad pase por en medio? O sea, como la gente se queda en la puerta, vean, no puse, entonces ah, los corredores okay, prácticamente le ordenan a uno que se vaya por okay, en medio. Ya, yeah, you can say walk to the middle. Walk to the middle. Camine para en medio. Walk to the middle. Walk to the middle. Make three lines, please. Haga tres líneas. Make three lines. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice? Pasa para atrás, pasa para atrás. Go behind. Go behind the bus. Oh. Go behind. Así como la preposición oh. de detrás. Uh, cold. Behind. Go. Uh, go behind. Go behind, please. Ok. Time. Tiempo. Time. Stop, please. Stop. Look at the camera. Look, everybody looking at the camera, please. Todos viendo la cámara. Everybody looking at the camera. I can see you like this one. Veo que esto sí le gustó. Ay, Elena, stop. <laughs> All right, very good. Who has 12 or more than 12? 12 or more than 12? 12 or more than 12? 12. 11. 11. 10. 10. 9. 9, yo, yo tengo 9. Ok, Saraí en María Elena, en Ember, ok. Saraí. Yo tengo 10, uh -huh, I have 10. Ok, María en, en Ember, right? Yo voy a tener 10. Loida tiene 10. Ok. En Loida has 10, very good. En Loida has 10, very good. Anybody else? ¿Alguien más? With 9 or 10? 9 o 10? 9 or 10? Last. Sorry. Last category, última categoría, last category. How cool we did this one. Last category. Are you ready? ¿Están listos? Yes. Let me, let me restart the stopwatch. The next category is at the hotel. At the hotel. At the hotel. Okay, en el hotel. At the hotel. ¿Cómo se dice no molestar o no entrar? Algo así. En los hoteles hay un dicho que dice, ajá, no molestar o no interrumpir. It's, it's don't bother. Don't bother. Don't bother. Let me write it. Déjame escribirlo. Don't bother. No molestar. O do not, porque es más formal. Do not. Es como el, la forma larga de don't. Do not. Esta es una letra B. Ahí dice, do not bother. No moleste, do not bother. ¿Ok? Thank you. Ok. 
Teacher, ¿cómo se dice traer? Mm. Microphone teacher. Lo encendí y lo volví a apagar. You say bring. Bring. B-R-I-N-G. B-R-I-N-G. Bring. How do you say reunión? Meeting. Meeting. Okay, time. Time. Everybody looking at the camera. Todos viendo la cámara. Everybody look. Everybody. Everybody looking at the camera, please. Maria Elena. Everybody looking at the camera, please. Good. Who has twelve? Quien tiene más de doce? More than twelve. Eleven. 10, 9, 8. Okay, Amber has 8. Amber, ¿quién tiene 8? Amber has 8. Amber has 8. 13. ¿Quién más tiene 8? I have a 10. Oh, Jacqueline has 10. Good, Jacqueline. Are you at reception, Miss Jacqueline? Jacqueline, are you a receptionist? No, okay. <laughs> okay, uh, seven, siete, seven. Yo, okay. Oscar, Loita. Oscar, Oscar, Lester, and Lloyd, and Ana Beatriz. Lloyd. All right, okay, very good. Yes? Eight. Eight, eight, okay, very good, excellent. Okay, let me see the winners here. Let's see, vamos a ver los ganadores. Let's see the winners. And the winners are... Everybody, y los ganadores son todos, okay? The winners are everybody, all right? So everybody's winners, todos son ganadores, everybody's winners, okay? So, solo que hay algunos que sacaron más palabras, okay? but there's no problem, pero no hay problema. For example, Amber, Loida, Oscar, Mauricio, Jorge, Néstor, Jacqueline, Sarai, María, yes, everybody's winner. Ana Beatriz. Yeah, everybody's winner. So clap hands for you. Aplausos para ustedes. Clap hands for you, please. All right. Yes. Yes, thank you. All right. Uh, so it's time. Es hora. It's time. Solo que no pasé asistencia la última vez, okay? Por el juego. Estaba, estaba muy bueno el juego. It was really good. Okay. Good. Solo mencionar nada más. Vamos a ver. Solo de los que. Voy a mencionar a los que no estaban. Y si ya están, me dicen present, please, ¿ok? Uh, Carlos David, no, right? Jessica Lourdes, no se conectó. She didn't get connected. Juan Carlos, yes, right? Ahora sí. Juan Carlos sí está conectado. He's connected. Juan Carlos, no. No se conectó. Y Juan Carlos sí está conectado. Muy bien. Um, veamos, who else? Veamos quién me falta. Roxana, she didn't get connected, okay. Um, Yesenia, no? bless you. Thank you. Thank bless you. you. Thank you. All right. Good. So that's it. So everybody, thank you for connecting. Gracias por conectarse. Thank you for connecting today. And I'll see you tomorrow. Solo se me queda Jacqueline ahorita. Creo que Jacqueline is there. Solo déjenme revisar. Rápido. Ok, y el, el calendario para It's la semana privada. Sí, ahora se queda Jacqueline Lisset. Mañana tenemos a, Jess, a Jessica. Ok, y el, vier, el jueves tenemos a Jorge y el viernes a Juan Carlos. Ok. So, thank you everybody for connecting. Gracias por conectarse. And good night. Buenas noches. Good night. 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 Good <laughs> okay.
Okay. No. Solo, ya, let's wait for María Elena. María Elena todavía sigue conectada, creo, por ahí. No lo esperemos. Ok. Creo que es que se ha quedado, se le ha quedado trabajo, quizás el, se le congeló. La pantalla. Ok, um, so let's start. Anyways, empecemos entonces, let's start. So Jacqueline, you know this space is for you. Tú sabes que este espacio es para ti. So, do you have any question? ¿Alguna duda, pregunta? Sí, tal vez repasar o oh, lo de los how often, eh, no sé, eso como, sí, 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 siento que se me quedó un, po un poquito, ¿verdad? pero quizás como vas a tener más claro en qué momento pudiera preguntarlo, eh, si es en algo en específico o algo por el estilo. Ok, um, basically, básicamente, I will get close the computer, voy a acercar la compra. Básicamente, I will share screen. Voy a compartir eh, I will share screen. So, um, básicamente, basically, uh, how many, how many, Cállese, hijo. How many? Okay, but the idea is that how many is for plural? How many is para? Para plural. How many is for plural, okay? That does. Eso es lo primero que, que hay que saber. How many is para plural? Y luego le pongo un sustantivo después de how many. For example, podría ser how many books? ¿Cuántos libros? Or how many cell phones? ¿Cuántos celulares? How many cell phones? And, or how many what? It's incontable, contable. Ah, contable, oh. countable. Para nombres contables o cuantificables. Okay? Countable nouns. Yeah? But in plural, pero van en plural porque how many is cuántos, right? So the noun following has to be in plural. El nombre que sigue debe estar en plural también. Has to be in plural, okay? Yes? ¿Y cómo ponemos un sustantivo en plural o un nombre en plural? Le ponemos una S. We put an S. Regla general. No le podríamos poner S. ¿Ok? O en este caso hacerlo como más pregunta o como eh, metido en una conversación. O para preguntar eh, cualquier tipo, siempre preguntaríamos, ya sea, how many o how much do you? Ajá, uh -huh, exactly. So you say, tú? Uh, you say, how many books do you? ¿Ok? Primero se dice el sustantivo y después el do you o el does he, o el does she, o el do they, ¿ok? For example, how many books do you have? Or how many computers, plural, how many computers does he check? For example, how many computers does he check? Usamos el does porque es el he, right? Lo que hemos visto, ¿ok? How many computers does he check? Or how many, dime otro nombre plural, Cualquier otra cosa, how many what? Cell phones. How many cell phones do you use, for example? ¿Cuántos celulares usas? How many cell phones do you use? En, en este caso, si fuera así, digamos que si fuera esa una pregunta, yo pudiera decir, I have used three cell phones. No. Two cell phones. Ok, Jacqueline. Debes contestar con el verbo que se está preguntando. Y el verbo que estoy usando en la pregunta es use. Así que dirías, I use two cell phones. Ok, si so I digo, use. how many books do you have? El verbo que estoy usando es have. Así que tú me dices, I have, I have three books, por ejemplo. ¿Mm? Uh, yeah. mm -hmm. Ya entendí. This is in the hey, case of the how many. This is in the case of how many. Y el how much... Ok, no, um, then we have how much, how, how much, how much, how much es para no contables, es lo mismo, solo que aquí después del how much voy a poner un nombre, no contable, for example, paper, papel, el papel no se puede contar, verdad, si, lo, si decimos uh -huh. general, papel, paper, yes, o tal vez el mental en general no se puede contar. 
metal or water 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 to drink ah, exactly to drink so, water. Ajá, no, no sé. entonces vamos a decir how much aquí el nombre no contable how much water how much water do you drink every day how much water do you drink every day ok y en la respuesta usamos el verbo I drink no. No. dime ya que no Ajá. no es que eso no estaba viendo que a mí me estaba como me estaba trabando o sea, probablemente tenga la noción de cómo escribirlo, pero a veces como que, como uno lo, cuando va empezando, uno piensa primero en español para poderlo traducir. Entonces, es normal, eh, no, es normal. ¿en qué momento voy a poner lo que en teoría iría en español primero y en inglés va, va de último? Sí, yes, entiendo. Uh -huh. Entonces, no, no sé cómo acomodar las palabras para que lo, a la larga se logre entender lo que yo quiero decir. Sí, normalmente en, en los temas gramaticales siempre se dan como las estructuras, digamos, de cómo va esa oración siendo explicada o esa pregunta siendo explicada. En este caso, primero va el how many, luego va el do o el das, si estamos en presente simple, ¿verdad? Y luego va el, el sujeto, que sería un pronombre o cualquier otro sujeto, y luego va el verbo y el complemento. Repito. How many or how much? Do or does? Sujeto, sabe que podría ser un pronombre o cualquier otro sujeto. Verb, el verbo. The verb y luego un complemento. ¿Ok? Esa es la estructura básica para el how many or how much. ¿Ok? Ok. Ya. Yeah. No sé, no sé si, si pudiéramos nada más repasar tal vez... ¿O usted considera que también eso pudiera ayudar el leerlo para también leer, el leerlo y también saber cómo se va escribiendo? ¿Como para poderlo repasar? Ah, I don't get si la, no o si la pronunciación. Repita, por favor. Repita, please. No, que le decía yo que si en este caso usted consideraba que también pudiera ser más fácil eh, practicar eh, una conversación porque esas veces que hemos estado practicando las conversaciones eh, han habido con algunos compañeros que veo que el practicar las conversaciones o hacerlo repetitivo también se va quedando sí. es como más como, como saber o pensar qué es lo que estoy diciendo o, 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 o poder formular las palabras o las oraciones Ajá. Vaya. entonces uh -huh. A, me, a medida nos vayamos metiendo a esto del idioma, uno va teniendo como más contacto con el idioma, se le van quedando frases, se le van quedando cosas, ¿ok? No es de, de, así como de un solo, digamos, es poco a poco, es paso a paso. No sé si para terminar pudiéramos nada más repasar alguna, alguna, algún diálogo o algo para saber. Sí, claro, si gusta se elige uno tú, de los que hemos visto. Y puedes compartir pantalla. No sé cómo se hace eso. Y como lo tengo en el... En no, el libro. solo me dice en qué página está. Solamente. Okay. Eh, por ejemplo, esta, que hay unas palabras que probablemente no, la, no sé cómo se repiten. Está en la página eh, 22. En 22, la de, la, la de los comandos. Sí, el, 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 el párrafo, la que está aquí con Marcia y Luke. Ok, ajá, Marcia y Luke. Ok, let me share. Déjame compartir. Let me share. En this practice, si la practicamos. Aquí sí puedo, podemos repetir, Jacqueline. Ok. Es acerca de la pronunciación, ¿verdad? It's about pronunciation. Ok, let's repeat. Repitamos entonces. Please, send this package. Send this package. 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 ¿Qué significa eso? Paquete. Package es paquete. paquete. Ok. Please, Please send this package. This package. Ajá, let's repeat again. Repitamos otra vez. Please send this Please package. Send the package. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Actually, yes. Actually, yes. Please write a memo about the new day. Please write a memo about the new day. For the general meeting. 
for the general meeting. Right away. Right away. Es como ahorita, en este momento. Right away. Lo hago ahorita, ¿ok? Yes. Oh. Right away. Ok. Continuemos. Mm -hmm. One of those memo stickers, please. Give. Give me one the toast. Memo. Memo. Strict, Sticker. please. Sticker, please. Stickers, please. Give me one of those memo stickers, please. Give me one the two memo sticker, please. Sure. In this case, what significaría el two? What significaría? Those. Two. A those. Esos. Uno esos. Uno de esos. Ajá. Ajá. Uno de esos stickers de memo. Ajá. De memorandum. Ajá. O para okay. memorandum. Uh -huh. Uno de esos. Uno de esos. Ajá. One of those. Uno de esos. Okay. Okay, continuemos. Sure, here, we, here you go. Sure, here you go. Oh, and look. Oh, and look. Please supervise the new interns. Please supervise the new interns. Absolutely. 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 Mm -hmm. Absolutely. Okay, let's do it again. Hagamos otra vez. Please send this package. Please send this package. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Actually, yes. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Please memo about the new day for the general meeting. Right away. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Sure. Here you go. Here you go. Oh, and look. Oh, and look. Please supervise the new interns. Please supervise the new intern. In interns. 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 Uh -huh. Absolutely. Interns. Absolutely. Yeah. Okay. Okay. So, okay. Uh, cuando dice, sure, here you go, vamos para allá. Ah, no, seguro. Aquí tienes. Es como que le da algo en ese momento. Seguro. seguro. Aquí tienes. Aquí tienes. Here you go. Aquí tienes. Ok. 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 Para no... No llegamos a las 12 de la noche. <ríe> ok, está bien. Ok. Okay, thank you, Jacqueline, for connecting. Thank you very much. Gracias, teacher. Good okay. night. Good night. Take care. Cuídate. Yes, yeah. yeah, igual. Okay, thank you.